Okay, so mga kapanalig, ang ating pag-uusapan ngayon tungkol din sa pera, tungkol din sa salapi, tungkol din sa pinansyal. At ito po siguro ang isang bagay na parang medyo kinakabahan na kaya kayo ngayon kasi nagsisimula na pong tumugtog ang mga Christmas carols. Naku, nandun po ako sa department store ng isang araw. E di Christmas songs na po at nako dun sa home section ng kopataa sa napo ng Christmas tree, no? In other words, bear months na mga kapanali. Nagsimula na po ang longest Christmas season in the world. Dito lamang yan sa Pilipinas. So Mr. Armand Benko is here with us, Executive Director po ng Colaico Foundation. At sisikapin niya pong sagutin para sa atin, ito pang bear months dapat kasabikan o katakot <laughs> nakakasabik o nakakatakot ano Arman um, una magandang umaga muli no uh, syempre uh, nakakasabik uh, at positibo ang uh, pagtanggap natin at pagsalubong pagsalubong at pagtanggap natin ng pasok ng uh, bear months kung uh, yung mga ibang pamilyar doon sa konsepto ng ghost months Bago pumasok yung bear months, dumaan yung ghost months at natapos at ito na nga pumasok na ang bear months. Uh, again, dapat uh, masaya, uh, positibo. positibo ang pagtanggap natin sa pagpasok ng bear months. Bakit frightening? Uh, sabi nila, uh, una frightening dahil sa bulsa, dahil sa bank account, dahil simply uh, put because of our uh, parang ito ang panahon kasi na parang may karapatan tayong maglustay uh, Ma'am Chichi, di ba? Um, kaya ganun na lang ang paalala natin at tuwa natin na ito ang episode natin ngayon pasok pagpasok pa lang ng bear months kaysa naman pag-usapan natin to December 15 isang linggo na lang bago mm -hmm. Pasko uh, sasabihin ng mga tao, eh, huli na yung programa. Uh, huli na yung uh, pasabi nyo kasi eh, nagastos na. Dahil uh, leading up to the real reason of the season, <laughs> yung kapaskuhan, mm -hmm. eh, kaliwat kanan na. Christmas party dito, Christmas party dyan, uh, reunion dito, reunion doon. Uh, lalo na uh, katulad ko na uh, medyo mas mahaba na yata ang nakaraan kesa sa Uh, hinaharap. Binati mo ako last week uh, dahil uh, ika 15th ba, uh, year ko. 15th. Ibaliktad nyo po yun. 51. Eh, Good birthday po si Mr. Benko oh, last, last week. week. Happy, happy oh. birthday. Eh, kaya ako nagmamakaawa eh, na magprograma dito last week. Eh, kung naalala din lang. Uh, <laughs> kasi gusto kong marinig ba, ma, pagbati. Pero nakakatawa sa Facebook dahil mga kapanalig uh, 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 nagpo-post sila ron. Tapos sabi ko hindi ko kakilala. Eh, dahil uh, narinig nila. Kapanalig. So nakakatawa. Ooh, nakakatawa. Maraming salamat po. Pero back dun sa topic eh, dapat miski na parang may karapatan tayo maglustay nitong panahon na to ito yung talagang pangangailang uh, yung need o pangangailangan para magplano eh, magawa uh, at masunod ano ba yung pagpaplano? isang karakteristik major karakteristik ng pagpaplano eh ito ay nakasulat kaya hindi lang po si Santa Claus ang merong listahan ng who is naughty and who is nice. Dapat tayo rin merong listahan. Kung narinig ko na po sa nakaraang mga programa na kailangan meron nakalista, gastusin, uh, uh, sinusulat, bawat tabas ng pera, ito po, pagpasok ng September, bago pumasok ang uh, Friday the 13th, bukas, yung iba sa sweldo na, unang sweldo ng mga bear months, dapat meron na kayong listahan Uh, na magbibigay giya hindi hindi po ito ang magdidikta uh, obviously it will just be a guide or giya para sa inyong mga gagawin ano ang mga nakalista of course yung listahan ng mga reregaluhan may gastos yon listahan ng mga pupuntahan patlak oo yung mga pupuntahan oh, oh. Uh, listahan ng mga kainan yes. so lahat yan tatlo na yan e eh, merong uh, kalakip ng gastusin ang pinakamalaki dyan, obviously, 
yung regaluhan. Diyan po kayo maingat mag, uh, 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 maghanda ng inyong listahan. Doon sa listahan ng re-regaluhan, syempre lista ko, sino, ano ang pinaplanong iregalo, magkano ang budget mm-hmm. o limit, mm-hmm. saan bibilin, uh, kailan bibilin, at yung pinaka-importanting tanong na nandun sa listahan nyo, bakit nyo re-regaluhan? Pag minsan kasi, dumaan ang isang, itong bear season, itong kapaskuhan, uh, nakapagregalo tayo dun sa mga tao na nung napagtanto natin, kaaway pala natin o hindi pala natin gusto talaga regaluan dahil nakasalubong lang natin o dahil merong interaction eh, na, na nakapagbigay tayo ng hindi tayo handa. Yung talagang may halaga sa atin o gusto natin iparamdam ang spirit of sharing uh, nitong season na to hindi natin naparamdam kasi bara-bara tayo sa pamimigay ng regalo. So, importante po, bakit kayo gagastos yung gastos re-regaluhan, gastos na um, pupuntahan, gastos na kainan, and the like. Anything na may pagkagastosan, dahil wala pong emosyon ang mga kinalaman sa pera, dapat po yan nililista. More rational than emotional. Alam mo, Armand, gusto kong sabihin sa ating mga kapanalig, please take note, mga kapanalig, kasi yung pinapayo po ni Armand, kung hindi nyo pa po ginagawa, Meaning, hindi nyo pa isinusulat, this is the time to do it. And you know, it is worth it. Kasi po, taon-taon natin gagawin ito eh. Eh may computer naman, di po ba? I-record nyo na yan at i-file na ninyo yung listahan. Pagdating ng susunod na taon, ano ka na lang, add or subtract. May idadagdag ka, may bago kang kaibigan na bibigyan ng regalo or meron ng namayapa doon sa dati mong listahan, or nag-migrate, hindi mo na siya mabibigyan ng regalo. In other words, updating na lang. However, kung wala ka palagang ganyang listahan, at ngayon ka magsisimula, ay nako rejoice. Kasi this will really make your lives a lot easier ngayong bear months. Yeah. Uh, magbigay tayo ng mga tip tungkol sa pagre-regalo kasi yun yung mm-hmm. talagang malaking kasi yung mga reunion pwedeng hindi mo puntahan wala kang gasto sa pamasahe wala kang gasto sa patlak wala kang gasto sa uh, dagdag na regalo pero merong pagkakataon talaga na hindi may iwasan kailangan nung maganda ng pangregalo at nandoon yung uh, panggastos narinig ko nga nung uh, sa mga tauhan ko doon sa isang uh, aking uh, pinagkakaabalahan naku yung 13th month ko, hindi na kasha pang regalo mm-hmm. sa dami daw. Kasi last year ko pa sila sinasabihan doon sa aming munting negosyo. Eh, sabi ko yung 13th month, yun yung para akala natin may karapatan tayong maglustay. Yun yung pangbili natin ng regalo, pambakasyon, pampasyal uh, sa Kapaskuhan. Hindi po yun ang dahilan. Yun po ay parang reward lang sa atin at tinagda- tinakda pa ng batas na bawat kumpanya probationary ka, contractual or regular, mm-hmm. ha, kailangan merong 13th month. Pero hindi po yan ang pambili, pambili natin ng regalo o panglustay natin sa Kapaskuhan. Uh, dagdag yan because of the reason of the season. Uh, sana nga, sana nga, huwag lalagpas ng kalahati ng inyong 13th month na bonus o salary ang gastos nyo uh, sa Kapaskuhan. Hanggat maari, huwag sana lalagpas. Uh, Lahat-lahat na yon Armand? Gifts? Oh, everything else? Lahat ng extra na gastusin mo. Ano yung extra na gastusin? Yung January to November, hindi ka naman nagre-regalo. Except yung mga birthday, may birthday, birthday paminsan-minsan. Oh, uh, at konting pasyal. Pero yung regular, outside of your regular na gastusin, yun yung gastusin mo for December. Sana kung 13th month ang pagkukuhanan mo, Be very creative na wag lalagpas ng kalahate. Bakit ko po sinabi yun? Kasi sana yung kalahate ng inyong 13th month, yun na ang inyong pangdagdag sa inyong maliit na naiipon nung January to November. Kung January to November ay eh, nakakapag-ipon lang kayo ng 5 to 10% ng inyong sahod, yung kalahate ng inyong 13th month, parang ka- 10% din nang naiipon mo sa buong taon kada buwan. So, katulad po ng sinabi ko, sana po, sana, uh, pinitin natin, hanggat maaari yung 13th month, kalahati lang nun, 
pang-invest, pang-ipon, kalahate, pang-gastos. Kaya, simple tips sa pagre-regalo. Number one, do not price match. Ano yung price match? Naku, si Ma'am Chichi, nirgaruhan ako niyan last year. Naku, ang halaga niyan, mga 1,500. Ano namang bigyan ko ng 15 pesos Christmas card yan? Eh, 1,500 ito nakita ko sa mall eh. Eh, yung iba pa, sinasadya, nilagay, iniwan yung price tag. 3,800. Naku, napakamahal naman ng regalong binigay sa... Kailangan, tapatan ko to. Ah. Eh, hindi nyo po magagawa yun. Wag na wag nyo... Uh, kaya ko po naman to binanggit. Kasi nasa isip lang yan, uh, subconscious. Hindi ang diretsyo laging iniisip. Pero nasa periphery ng utak natin yan, ay, si ganito, ganito ang niregalo sa akin. Si ano, ganitong kamura lang. Kaya mura lang ang niregalo ko rito. Mm -hmm. Do not price match. That is not the reason of uh, gift giving. Na dapat tapat-tapat pantay-pantay tayo. Mm -hmm. Hindi po yan, uh, hindi po yan hustisya, hindi po to uh, equality. Hindi kailangan uh, na ganun. An, an eye for an eye. No, hindi po yan ganyan. <laughs> uh, sa, la, na nakafocus sa halaga ng regalo. Pangalawa, huwag ko kayong magbigay. Naku, kailangan ko magbigay kay Ma'am Chichi. Tatlong taong ko na yan sinus, pinagbibigyan ni eh, O binibigyan. Dahil nakaugalian na bigyan yung kapitbahay dapat lagi nang mayroong ibibigay. Mm. Ah, hindi po hindi po ito nakataga sa bato, oh, nakalagay oh. sa batas na kung sino yung naregaluhan mo, ereregaluhan mo oh, pa rin. Oh. O kaya, Arman, sasabihin, naku nga yung kapitbahay ko, walang patid yan, taon-taon. Oh, 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 pagsapit ng, <laughs> ng Desyembre, may inaabot na yan. Oh, Kailangan oh. bigyan ko yan. Kailangan Ayun. bigyan mo So, um, be rational. Mag-isip po tayo. Hindi yung dikta lang Uh, impulsively. Ano yung impulsively? Yung biglaan. Or nag-react lang kayo dahil merong inabot na fruitcake. Naku, ayan yung fruitcake. Nagdala na ng fruitcake dito yung kapit. Bahay natin. Tagal na nung... Mamaya, ah, pa nag-grocery tayo, siguraduhin mo, meron tayong bibilin. O, yan. So, uh, um, be, be, be a thinker. Ah. Uh, wag lang puro feeling. Okay, Arman, teka. Bago tayo pumunta sa ikatlo, uh, uh, magbe-break muna tayo, pero mention again the first two tips. Don't price match. Second, do not give just because you gave in the past. Okay. Ayan ha. Mga kapanalig, dalawa pa lang yan. Marami pa pong payong ibibigay sa Mr. Armand Benko. Tungkol sa gift giving, pinag-uusapan po natin dito pagpaplano, paghahanda sa bear months para po hindi tayo natatakot. Tayo po ay haharap sa pagdating ng Disyembre na positibo at talaga namang nasasabik sa Kapaskuhan. Diyan lamang po kayo, magpapatuloy kami.